നെടുമങ്ങാടിന്റെ ഐശ്വര്യം അഭിമന്യു സുഖം തന്നെ സുഖം നേരത്തെ അറിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കൂടെ കളിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടെ പന്ത് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരത്തിയേട്ടനുണ്ടല്ലോ മീനൂട്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെന്നൈയിൽ ഇങ്ങനെ പുതിയ ഹോട്ടല് പണിയണം കാരണം എല്ലാ ഹോട്ടലിലും ശരത്തിയേട്ടനെ കാണാം ഒരേ കുമ്പിടിയാ പിന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടാത്തൊന്നും ഞാൻ അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത
കാലക്കി സൂപ്പർ എന്നെ ഒരുപാട് വർഷം പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയി താങ്ക് യു സാർ താളവട്ടം ഇതിൽ പൊന്മീണെ കളഭം ചാർത്തും കുറേ പാട്ട് ഞാനും പാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ട്രാക്ക് പാടി ഞാൻ ആ ലൈവ് ഫീല് അത് ഇന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു വെരി ഗുഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫീൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കൊരു ഫീലായിരുന്നു ഒരു മണിക്ക് റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനവിടെ തന്നെ കാരണം കുറേ പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ ദാസേട്ടം വന്നു എന്നിട്ട് ഈ പാട്ട് ഞാൻ പാടി വെച്ചിരുന്ന ട്രാക്ക് പാടിയത് ദാസേട്ടം പാടി അത് പാടി കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് വേറൊരു ലെവലാണ് ഒരു വേറൊരു തലമാണ് ദാസൻ്റെ ശബ്ദം വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആകാശം താഴുന്ന നീഹാരം ഇത് ഇത്ര ഈ ഈ ഒരു പോർഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്പീക്കർ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കിടുകയായിരുന്നു അത്രയ്ക്കൊരു ഒരു സുഖമാണ് എന്താണ് ദാസേട്ടൻ്റെ ഒരു സീൽ അങ്ങ് അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് മനോഹരമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചു മോഹൻ ഒന്ന് പാടി നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ മോൻ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ബലപ്പിക്കണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മോന് എല്ലാത്തിനും ഒരു സംശയം വരുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റണം ഒരു ഗ്രേറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് കാരണം മോന് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പാട്ടുകൾ പാടിയതിനെക്കാട്ടിൽ സംഗതികളൊക്കെ പാടിയപ്പോഴത്തേ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എണ്ണാശി കൊടുത്തു സംഗതിയുടെ പേറ്റൻ റൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ സംഗതികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് മോൻ നല്ല ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കണം ദാസേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലോട്ട് കേട്ടണം ഓക്കെ താങ്ക് യു മനു അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുന്ന അത് അത് ആ ഒരു ലെവലിൽ മോഹൻ എടുത്തോണം കേട്ടോ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പൊ അനുകരിക്കാനല്ല എം ജി ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ദാസേട്ടൻ പാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പാടി അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ല അപ്പൊ അതിന് മാക്സിമം മോൻ മോനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി ചെയ്ത് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ചെറിയ മറവിയൊക്കെ വരുന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ മറക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് മറവിയാ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അണ്ണന്റെ അടുത്ത് എന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ മറന്നു പോകും നമുക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രായമായി മുപ്പത് അത് എന്റെ പേര് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നാ ഞാൻ ശരത്ത് നമ്മുടെ ശരത്ത് ഏത് മറ്റേ ബാവയാമിയൊക്കെ ചെയ്ത് അറിയോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാ എനിക്ക് കൊണ്ടെണ്ണ ഇപ്പൊ മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടി ഇത് എന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ഒരു പാവം നല്ല മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം ജതീസൊക്കെ അദ്ദേഹം ബോൾസ് ഒക്കെ പറയാൻ വിദഗ്ധനാണ് പിന്നിത് ലിറിക്സ് എഴുതിയ ആള് എനിക്കുള്ള ഒരു അടുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പാടിയ പാട്ടും അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കുറെ സന്തോഷം മോനെ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടെടുത്തോണ്ട് വന്ന് പാടിയതിൽ കുറെ കുറെ സന്തോഷം അപ്പം മക്കളെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആ ചക്കരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എന്താ മോന്റെ ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്നൊരു ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് മോന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ക്രൊമാറ്റിക് നോട്ടുകൾ നീ തെറ്റിച്ചില്ല അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി പാടി ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ശ്രുതി അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയില്ല മോൻ ഇനിയിപ്പോ വരുന്ന എത്ര എത്ര പെർഫോമൻസുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം പിടിക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അഭിമാനാവില്ലേ മക്കളെ നല്ല പാട്ട് സെലക്ഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കീറി മുറിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ആ സിനിമ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടു നോക്കൂ പ്രേക്ഷകരെ ഈ താളവട്ടം എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ട് മനസ്സില് ബ്ലേഡ് ആവാത്ത ഒരു മനുഷ്യരെങ്കിലും ഈ മലയാള ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ബ്ലേഡ് വെച്ച് മുറിയുമ്പോ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വേദനിക്കൂല്ലേ ഷോ ശരി എന്തിനെങ്കിലും ആട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കും വേദനിച്ചു ലാസ്റ്റ് ആ മുട്ടയായിട്ട് കിടക്കണത് ഞാൻ ഒരുപാട് എന്റെ പൊന്നെ ഞാൻ പല 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 പ്രാവശ്യം അത് കണ്ടു പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യും കേട്ടോ എനിക്ക് എന്നെ നടുക്കുള്ള ആ തമാശകളെല്ലാം കണ്ട് അതിമനോഹരമായ പാട്ടെടുത്തോണ്ട് വന്നതിന് വളരെ താങ്ക്സ് മോനെ മോ നന്നായി പാടി 
ഈ ഞാൻ ഈ മഴ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് മഴയല്ലേ സത്യമായിട്ട് ചെന്നൈയിലിരുന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ തോന്നുന്നത് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരുടെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം കറക്റ്റായിട്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ എത്ര നമ്മളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും നമുക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അയ്യോ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കട്ടെ ഒന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ അപ്പം മോനൊരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് പല്ലവി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ മോമ്മ എടുക്കണാ താങ്ക് യു കേട്ടോ മോനെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും പിന്നെ സ്കൂളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ഹായ് എടുക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം നെടുമങ്ങാട് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിലുള്ളവർക്കും അച്ഛനും നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഹായ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അഭിമന്യുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും ഒരു വലിയ ഹായ് താങ്ക് യു